এখন আমরা জলদা ব্রিজের দিকে উঠেছি খুব সুন্দর মাছের আষ্টে গন্ধ বেরাচ্ছে ওদিকে বীজ কি সুন্দর ওদিকে রাস্তা কি সুন্দর ওদিকে আরো বীজ দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর চারিদিকে আমরা চলেছি নাকে হাত দিয়ে তো দীঘা মেরিন ড্রাইভ যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা এখন এসে গেছি তাজপুর সি বিচে তাজপুর সি বিচ দিয়ে হয়ে একটুখানি রেস্ট টেস্ট নিয়ে তারপরে মেরিন ড্রাইভ দেখতে দেখতে দীঘা পৌঁছাবো বিকাল বিকাল করে তো চলুন একটুখানি তাজপুর সি বিচ ঘুরে নেওয়া যাক দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর সুন্দর স্ট্রাকচার আছে এখানে তৈরি করা এদিকে কি সুন্দর সুন্দর স্ট্রাকচার গাছপালায় ভর্তি চারিদিকে গ্রিনারি এরা কী স্ট্রাকচার আমি জানি না ওদিকে আরও অনেক স্ট্রাকচার আমার খুব সুন্দর সুন্দর আর দূরে ওদিকে সমুদ্রে আর মা আবার খুব শখ হয়েছিল একটুখানি তাজপুর ঘুরবে তাই তারা এখানে এসেছে খুব ভালো জায়গা তাই কত হয়েছে দেখে গেলাম আমরা যখন এসেছিলাম তখন কিছুই ছিল না তৈরি হচ্ছিল তাই এখন এসে একটু দেখে যাচ্ছে নেই এখানে কি সুন্দর সুন্দর স্ট্রাকচার বানানো আছে সমস্ত সি হর্স তো এটা হচ্ছে গিয়ে মেরিন ড্রাইভ দেখতেই পাচ্ছেন সমুদ্রের কতটা কাজ দিয়ে যাচ্ছে এটাই বলতে গেলে অ্যাকচুয়াল মেরিন ড্রাইভ এই যে একটু সময় লাগে মেরিন ড্রাইভ পুরোটা তৈরি হতে এটা তাজপুর টু শঙ্করপুর একদমই সমুদ্রের কাছ থেকে যাচ্ছে এক কিলোমিটার রাস্তা মেরিন ড্রাইভের যে রাজু দিয়ে মেরিন ড্রাইভ বলা যায় কিন্তু এখন না কারণ কাজ হচ্ছে এখনও এখান দিয়ে আসল জিনিসটা দেখা যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন চারিদিকে সামনে কাজ চলছে একটু তাড়াতাড়ি আমাদেরকে রাস্তাটা ক্লিয়ে হয়ে যাচ্ছে গাড়ি চলাচলের মতো ঠিক আছে কিন্তু এখনো ঠিক ততটা মসৃণ হয়নি একটুখানি এবড়ো খেবড়ো আছে সেটা চলে যায় কিন্তু মেরিন ড্রাইভ এখন বলতে গেলে খুবই সুন্দর লাগছে এই জায়গা থেকে তো আমরা এখন শঙ্করপুর হয়ে যাচ্ছেন দীঘা টু শঙ্করপুর আমরা শঙ্করপুর হয়ে এখন দীঘার দিকে চলে যাচ্ছি শঙ্করপুরে আমরা দাঁড়ালাম না কারণ এতগুলো জায়গায় দাঁড়িয়েছি তাই এখন দীঘায় গিয়ে আমরা ডাইরেক্ট একটা হোটেল নেব আর তারপরে সেখানে নাইট স্টে করে তারপরে কালকের জন্য আমরা রওনা হবো তো চলুন পরবর্তী জিনিসগুলো কী হয় আমি জানি না কী হবে তো আমরা এখন ন্যায়কালী মন্দিরের এখানে এসছি ন্যায়কালী মন্দির দেখে তারপরে আমরা যাবো হচ্ছে গিয়ে দীঘার দিকে রওনা হবো আবার তো চলুন আপনারাও সবাই ন্যায়কালী মন্দির দেখে নিন খুবই জাগ্রত মা
তো পুরোহিত মশাইকে জিজ্ঞাসা করে আমি জানতে পারলাম যে হোলি পূর্ণিমা দিন মা এখানে এসেছিলেন মানে অবতার নিয়েছিলেন এবং তার থেকে বড় কথা হচ্ছে যে সেই দিন এখানে বাৎসরিক উৎসব করা হয় এটাকে আসলে বলা হয় নাই কালি নাই কালি মানে হচ্ছে নাই মানে হচ্ছে নৌকা তো মা এখানে নৌকা করে নাকি এসছিলেন এই হিসাবে নিয়ে বলা হয় নাকি মানে নাইকালি বলে এটা পরিচিত মন্দিরটা এবং মা খুব জাগ্রত হোলি পূর্ণিমার দিন এই যে মন্দির সেখানে বাৎসরিক উৎসব হয় তো আপনারা যদি পারেন তাহলে অবশ্যই আসবেন এই মন্দিরে এবং দর্শন করে যাবেন তো চলুন এরপরে ডেস্টিনেশান আমাদের আশা করি দীঘাই হবে আর যদি মাঝখানে আর অন্য কিছু পেয়ে যাই তাহলে সেখানেও ঘুরে আসবো চলুন তো তোমার কেমন লাগছে মন্দিরে এসে তোমার কেমন লাগছে এটা হচ্ছে গিয়ে মানতের বৃক্ষ কি হচ্ছে সেসময় মানত করে যায় তো আমরা এখন দীঘায় পৌঁছে গেছি এখন হোটেল খোঁজার পর্ব শুরু হয়ে গেছে আমি আর বাবা মিলে বেরিয়ে পড়েছি হোটেল খোঁজার জন্য একটা সস্তা কিফাইতি হোটেল আমরা খুঁজবো দেখি খুঁজে পাই নাকি যেরকম পাবো সেরকমই নিয়ে নেবো আপাতত থাকার কথা তো একদিনের জন্য কিন্তু মনে হয় সেটা বাড়তে পারে একদিনের মতো আরও তো সেই মতো করে আমাদের পুরো হিসাব হিসাব করে হোটেলটা নিতে হবে একজন দাদা আমাদেরকে সাহায্য করছে হোটেলটা খোঁজার জন্য তো চলুন এবার দেখি কি হোটেল খুঁজে পাই সব কিছুই তো আমি এসছি জাহাজ বাড়িতে এখানে সেভেন ডি শো হয় সে সেভেন ডি শোটা দেখতে এসছি আমার বন্ধু বলেছে খুব ভালো নাকি দেখতে সেভেন ডি শোটা তো সেটাকে একবার দেখব এ ছ মাস সাত মাস হলো এটা শুরু হয়েছে আর স্পেসটা অনেকটাই বড় অনেক ভালো পরিবেশ খুব সুন্দর করে সাজানো আর পিছনে দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে সাজানো সব কিছুই দেখাবো চলুন যাওয়া যায় তো আমি সেভেন ডি শোতে চলে এসেছি এখানে একশো টাকা টিকিট নেয় আর এখানে প্রায় পনেরো জন পঁচিশ জনের মতো জায়গা আছে ক্যাপাসিটি আর আমি যেহেতু একাই এসেছি সেহেতু আমার জন্য হয়ে গেছে টিকিট এখানে খালি নেই তো কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে তো চলুন দেখা যাক কীরকম হয় তো চলুন এবার আমরা দ্বিতীয় জায়গায় যাব এখন এই ডি শোটা দেখে আসলাম এই ডি শোটা খুব ভালো হয়েছে আর সত্যি কথা বলে থ্রি শোতে যেটা হয় যে থ্রি শোতে পুরো যে জিনিসটা সেটা থ্রি ডিতে দেখা যায় এই ডি শোতে সেই জিনিসটা আরেকটু মানে এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এই ডি শোতে যে সিটগুলো না সেগুলো খুবই মানে এনহ্যান্সডভাবে তৈরি করা তো মানে সে যে অ্যাটমসফিয়ারটা মাঝে মাঝে হাওয়া চলছে মাঝে মাঝে স্নো ফ্লেক্সের মতো চলে আসছে তারপর হচ্ছে গিয়ে মাঝে মাঝে সিটটা না নড়ছে পায়ের কাছে কিছু একটা নড়ছে তো সেই ফিলিংসগুলো খুব বেশি পরিমাণে হয় যেটার জন্য এই জিনিসটা আরেকটু বেশি মানে এক্সপিরিয়েন্সটা খুব মানে একটু এনহ্যান্সড হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার সবাইকে রেকমেন্ড করবো এইটি শোটা দেখতে আসবেন এইটি না সেভেন ডি খুবই ভালো তো চলুন এরপরে কোথায় যাবো সেটা দেখি তো এখন রাত হয়ে গেছে আমরা গাড়িটাকে পার্ক করে এবার বেরিয়ে যাব 
ঘোরা ফেরা করতে একটু ঘুরবো ফিরবো কিনবো ঠিকবো তো আজকে আমরা এই হোটেলে স্টে করেছি সি কটেজ তোমার কেমন লাগলো কটেজটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালো চলো এবার আমরা এগাবো আশেপাশে অনেক দোকান দোকান আছে আর তাদের বড় কথা হচ্ছে হাজার টাকার নিচে হোটেলটা আমরা পেয়ে গেছি আর খুব কাছাকাছি এই সমস্ত একদম পুরো পার্কিংয়ের জায়গাও আছে একদম পুরো সেফ জায়গা মেন রাস্তাও একদম কাছাকাছিতে আর যে বাজার সেটাও একদম পুরো কাছাকাছিতেই আছে আর সমুদ্র তো ওই পাড়ে দেখতেই পাচ্ছেন ওই দিকে আছে এসব অর্নুমেন্টগুলো একদমই কাছে হোটেলটা পেয়েছি আমরা খুবই ভালো আপনারাও চাইলে আসতে পারেন তো সব কিছু করা হয়ে গেল এখন একটু ঘুরতে বেরিয়েছি একটু কেনাকাটা করব একটু খাওয়া দাওয়া করব আমার মার খুব শখ মাছের চপ খাবে তাই একটা মাছের চপের দোকানে এসে উপস্থিত হয়েছি তো আমার মার ইচ্ছায় আমরা এই প্লেটটা নিয়েছি চিংড়ি মাছের দশ পিস পঞ্চাশ টাকায় তো খেয়ে দেখি কেমন হ্যাঁ সাথে আছে হচ্ছে গিয়ে সমুদ্রের কত সুন্দর ভিউ এটা হচ্ছে গিয়ে বাঁশপাতা মাছের চপ খেয়ে দেখো কেমন লাগলো খেতে তোমার কেমন লাগলো কেমন লাগলো ভালো ট্রাই করো দেখো আপনারাও সবাই এখন আমরা এসে হচ্ছে দীঘার পাইকারি মার্কেটে এখানে বেশিরভাগ দোকান আছে সবগুলোই পাইকারি মাল বিক্রি করে আর আমরা বেশিরভাগ মালপত্র এখান দিয়েই পছন্দ করি কারণ এই জায়গাটা বলতে গেলে একটা হাফ বলতে গেলে সমস্ত দীঘার যত বাইরের মালগুলো আছে সব এখান থেকেই যায় এটা হচ্ছে যে দীঘার ওল্ড দীঘা যেটা আছে ওল্ড দীঘার একদম যে মেইন যে টাউন সে টাউনতেই হচ্ছে গিয়ে এই মার্কেটটা তো আপনারা যদি আসতে চান তাহলে আপনারাও আসতে পারেন আর এখান থেকে কেনাকেটি অনেক কিছু করতে পারেন আপনারা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি মার্কেটে বাজারের ভিতরে একটা কালী মন্দির আছে সেখানে এখন আরতি চলছে তো চলুন আমরা আরতিতে গিয়ে একটুখানি যোগদান করি এবং সেটাকে দর্শন করি
ठीक <laughs> এখানে সমস্ত কিছু পাইকারিতে পাওয়া যায় বেশ ভালো জায়গা সেখান থেকে টুপিটা কিনেছে মা অন্য জায়গায় কত দাম এটা অন্য জায়গায় মা এই যে টুপিটা কিনেছে এটা দাম হচ্ছে 140 টাকা এখন 40 টাকা করে কিন্তু এটা পেয়েছে হচ্ছে কি 90 টাকা করে তো ভালোই বেশ ভালো জায়গা কেনার জন্য আপনারা এসে কিনতে পারবেন আসলে ওরা এখান থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে ওখানে বেচে তো আপনারাও চাইলে ওখানে কিনতে পারেন এই যে রুমালি রুটি আর তার সাথে তরকা हाँ बाबा खेते शुरू कर दिए बोलते चाहिए भलो हो खाई चलो